예수님께서 귀신을 쫓아내시는 것을 본 유대인들은 예수님을 서기관들과 다른 특별한 권위를 갖고 계시다 이렇게 생각했습니다. 그런데 문제는 예수님께서 이렇게 귀신을 쫓아내시니까 유대사회에서 유대인들이 예수님을 뭐라고 그렇게 소문을 내느냐. 귀신 쫓는 사람, 병고치는 사람, 능력자 이렇게 소문을 내면서 소문이 나가지고 수많은 사람들이 예수님이 가시는 데마다 귀신들 인자 병자들이 막 인산이래를 이루었어요. 수많은 아픈 사람들 귀신 들린 사람 병자들이 와서 예수님에게 고쳐달라고 했다 그 말이죠. 예수님께서 귀신 들린 사람을 쫓아낸다는 소문이 사방으로 퍼지자 유대인들에게 인기가 급상승했어요. 모든 유대인들이 예수님을 만나보고 싶어서 막 얼마나 간절히 사모했는지 모릅니다. 그러자 바리새인들이 예수님께서 유대인들에게 인기가 많은 것을 빌미로 예수님을 비방하기 시작했습니다. 뭐라고 비방했느냐. 이가 귀신의 왕 발세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘. 예수님께서 귀신을 쫓아내고 병을 고치는 일은 귀신의 왕 발세부를 힘입어서 귀신을 쫓아내는 것이다. 이렇게 비방을 했어요. 다시 말하면 귀신이 귀신을 말했다 그 말이에요. 귀신이 귀신을 말했어요. 실상 귀신에게 매어 있는 사람들은 그 위선적이고 외식적인 바리새인들이에요. 양반 귀신, 지식 귀신이에요. 이 바리새인들은 겉으로는 굉장히 경건하고 그리고 자기가 착한 것처럼 율법도 잘 지키고 그렇게 하지만 실제적으로는 위선적이고 외식적이다. 예수님께서 바리새인들을 회칠한 무덤아. 위선자다. 외식하는 자다. 예수님이 아주 날카롭게 질책하셨어요. 위선적이고 외식적인 그런 지식귀신, 양반귀신에게 매어있는 바리새인들이 귀신 이야기를 갖다가 예수님에게 붙인 거예요. 자기 속에 있는 귀신, 자기 속에 귀신이 있는데 지식귀신 들린 바리새인들이 예수님에게 귀신 이야기를 했다 그 말이죠. 그들은 왜 귀신을 예수님에게 갖다 붙였을까요? 그 바리새인들이 말한 귀신은 귀신의 왕 바알세부비다 이렇게 말하고 있어요. 이제 발세법은 그 뜻이 뭐냐면 은 파리대왕, 똥신이에요. 똥신. 파리대왕. 배설물에 막 파리가 엄청 꼬이죠. 그래서 파리대왕 똥신입니다. 발세법이. 사탄의 이름입니다. 과거로부터 블레셋의 심각한 전염병이 돌았을 때 발세법이라는 귀신의 왕을 치료의 신으로 섬기면서 이 블레셋 사람들이 전염병을 달래고 누그러뜨리기 위해서 이 발세부를 왕신으로 대왕신으로 그렇게 숭배했어요. 블레셋 에그론에서 숭배하던 발세부 그래서 파리대왕입니다. 파리대왕인데 나중에 유대인들이 이 파리대왕 발세부를 발세불이다. 발세불 이렇게 불렀는데 그것은 유대인들이 이 블레셋 사람들이 숭배하는 파리대왕 귀신을 경멸하는 이름입니다. 경멸하는 이름으로 뭐라고 불렀느냐. 앞에서도 말했던 것처럼 똥신, 똥신이다 이렇게 불렀어요. 똥파리 이렇게 부른 거죠. 이 똥신 숭배는 예수님 당시에도 유행했던 것 같습니다. 이 귀신은 가장 사악하고 더러운 귀신입니다. 다시 말하면 발세부분 귀신들의 종합세트인 귀신의 총집합체라고 할 수가 있어요. 예수님께서 기상천외한 놀라운 방법으로 병고침을 행하시고 각가지 종류의 귀신을 부르시면서 귀신을 쫓아내시니까 예수님의 능력을 귀신의 총집합체인 발세법의 역사라고 바리새인들이 말하고 있는 거예요. 예수님에게 온갖 귀신들이 다 들어가 있다 그 말이죠. 얼마나 하나님을 모독하는 불경죄, 불경한 말인지 알 수가 없어요. 그 바리새인들은 단지 거룩하시고 선하신 예수님을 견제하고 반대하기 위해서 바알세법의 이름을 빌렸지만 실상은 이 바리새인들이 누구를 섬깁니까? 하나님, 여호와 하나님을 섬기죠. 여호와 하나님을 섬긴다고 자처하는데 여호와 하나님, 그들이 섬기는 여호와 하나님이 보내신 메시아 그리스도를 대적하고 모독을 하는 그 그리스도를 향해서 뭐라고 그랬습니까? 똥파리다, 파리대왕이다 이렇게 모독하는 씻을 수 없는 죄악을 범하게 된 것입니다. 하나님의 아들 그리스도를 모독하는 것은 곧 아버지이신 하나님을 모독하는 것과 같습니다. 우리가 예수님을 모독하는 것은 하나님을 모독하는 거나 마찬가지예요. 천지를 창조하시고 우리에게 생명을 주시고 인간의 생사화복을 주장하시는 전능하신 하나님을 모독하는 것이나 마찬가지예요. 어떤 사람들은 예수님과 하나님을 
분리해서 보는데 그렇지 않습니다. 예수님은 하나님이 보내신 유일하신 독생자 구세주 그리스도이기 때문에 그래요. 